猪圈里好像有啥动静。老伙子，我出去看看啊。不要小心点儿，把灯打上。下官泰山郡太守穆中州，率泰山郡僚属恭迎钦差大人。太子殿下，你小心。皇兄啊，这身体如此虚弱，哪能经得起这几日颠簸呀？此等场合，由我和袁大人便可代劳。让魏王费心了。袁大人不见了。这成何体统？哎，皇兄消消气，消消气。您还不了解袁大人，这种场合他一向是回避的。还不速速把他找来？是。兄，消消气啊，消消气。不是你，那是谁？本来不是我干的。你们俩别吵了，我的玉佩到底是谁偷的？周兄，那没拿呀。哟，袁兄，不是我，是你啊！好好，啊，这是何事啊？刚才我在街边小摊挑选东西，腰间玉佩突然被一个头戴黑纱斗笠的黑人偷走。我一路追来，追到那边茅厕，却发现那个贼人已经将斗笠和外套脱在了外面，藏进了茅厕。我在这里等着，出来的就是他们三个。哎，不是我啊！捕快搜他们的身，却发现我的玉佩已经被调包了
是否有路人认得出他们？有，那边店铺伙计说，他从窗户看到穿过人流跑过去的斗笠人，是个身高七尺的男子。我，不过第一个告诉我的人说，那贼身高六尺。刚才被那个贼人撞倒的老者说是个女子，不不不，这里面男一女，每个都合乎其中一个人的说法，这叫我如何辨认？元兄，是否有办法？你们三个，把手伸出来。呃呃，你看，你烦不烦啊？我还有事呢。走，走，快伸出来！是看看吧，看看吧，看看吧。看看吧。看看吧。好，你看。是贼人就是他。你别冤枉人，凭什么说是我？元兄，此话怎讲？那个店铺伙计是从窗户往外看的，你看，那里人流拥挤，正常的话根本无法在人流中奔跑。如果是你，想跑的话怎么办？对呀、啊，如果想跑的话，就必须避开人群，在店铺的台阶上跑。这样一来，伙计从窗户看去，就会把六尺的人看作是七尺了。可是。刚才那个被撞倒的老者，明明说是个女子啊！贼人带着斗笠，前面两个人都是从身形上来辨别贼人是个男子，而被撞倒的老人，慌忙之中。根本来不及辨认那人的身形，也就是说，那位被撞倒的老者只是看到了他细长白嫩的手和手腕上的玉镯，把贼人误认成了女子。燕兄，果然是高人，推理之精妙，让周母佩服啊！周兄过奖了。哎哎哎哎哎哎玉佩呢？在哪儿？走，带我去找。哎呀，真倒霉！啊，小兄弟，啊，打扰你做生意了，实在抱歉。来，我来帮你。哎哎，不用，打扰是小，哎，可惜了这些米了。哎，真可惜。宋大人，啊，把这些米全买下来吧，稍微清洗一下还是可以吃的。对，是。袁大人，这。你这也是捉贼心切，不过以后要注意分寸，是多体恤民情。来，小兄弟，是啊，谢谢大人，谢谢大人，谢谢大人。来，我们帮你收拾。好，哎，好，谢谢。来，抬上去。哎哎哎。哎。泰山郡守穆大人为您、太子和魏王安排了青山行辕。其他大人已安排在城东的云台客栈，大队人马已经安顿下来。这不，我和张捕头出来找您了。行辕我住不惯，我和大人们一起住客栈。啊，这恐怕不妥吧？您身为钦差，袁大人有何不妥？元兄，嗯，好。元兄，多谢元兄出手相助，玉佩已经找到了。哈，举手之劳何足挂齿。周兄刚才为何为这玉佩如此着急啊？这玉佩是亲人留下的遗物，看来元兄是来泰安办差，周某便不必打扰了。我在泰山西侧的山上静修，咱们改日再聚。好，告辞，告辞。
哎，宋大人啊，与上次见你时，你可精壮了许多呀！啊，是吧？<笑>看来你们两人已经成了兄弟了。哦，我和张捕头去年就认识了。是啊，袁大人，您饱读诗书，虽然和我们这些粗人不同，但是不像那些酸臭文人，性格和我们一样爽快，喜欢和兄弟们在一起。啊，张捕头，你这可是匹好马呀！哎，宋大人。好眼力，怎么样？你来试试。嗯。什爹妈，大哥，只能陪你到这儿了。元兄，啊，周兄，元兄，你找我来是？请你来是有事相求，咱们出去再说。哦，这啊，这是贫道的徒弟，不是外人，但说无妨。嗯。宋大人的死。我怀疑是有人对马匹做了手脚，但是太子又想将此马立即处死。为了查明真相，我想请周兄暂时替我保管此马。只要周猛能做到的，元兄尽管吩咐。嗯。哎，周兄平日云游四处，精通奇门异术。平日。也请帮我留意一下，此马有何异常？几年前，周兄借予我太玄本功术，我已熟读多遍。此行正好带在身上，也该物归原主了。既然元兄如此喜欢，周某就将他赠与元兄了。哦，元兄不必推脱，贫道那里还有副本。<笑>那袁某就笑纳了。贫道那里还有一本下册，袁兄如果有兴致，晚些时候贫道将他送到府上。哎呀，啊、那多谢周兄。那周某先行告辞了，恕不远送。
刘大人。退后，让一下，让一下，让一下。哎，回去，退后，退后，叫退后。你快去报官。是。刘大人，是属下失职。太子殿下驾到，参见太子殿下。两位大人的死有何蹊跷？启禀殿下，尸体和牲畜都检查过了，并无异样，应该是意外。此案可不是意外这么简单。袁大人，您多虑了吧？马匹和耕牛都是家中驯养的家畜，怎么会于闹市中单单袭击一人呢？袁大人。不对呀、啊，那耕牛不是也袭击过您吗？这说明我也是目标之一。抱歉，抱歉，让周兄久等了。袁兄，这是送你的书。好，多谢多谢。啊，敢问周兄那匹马？袁兄放心，那匹马暂时没有任何异常。听说，又是一条人命。都是家畜中最温顺的动物，不知何故会狂性大发。嗯，是不是有人使用了传说中的傀儡术，或者昆仑奴地带的一种奇术，被人下了降头？传说中的傀儡术是要在被害者体内插入银针操控。尸体和马匹都检查过了，并没有发现是操控物。至于下降头，那是要取被害者毛发，直接对被害者下手，并不是借助其他牲畜杀人。看元兄如此着急，贫道却无能相助，实在惭愧啊。周兄多虑了，多年不见，本不该提这些官府之事，让周兄费心。对了，你一向喜欢四处云游求道，为何突然返回故乡啊？啊，前些日子家人过世，贫道回来料了一些后事，敢问是哪一位？过去的事情，不去提了。官府重地，贫道不宜久留，咱们改日再会吧。啊，袁某失礼了。改日，等我办完了这些公事，必定登门拜访。告辞。这件事情，把这。是的，是的。
，你去吧。哎，魏王驾到！哎，哎，哎呀，诸位大人，诸位大人，魏王，这几日之内两岸连发，诸位大人可要小心呐、啊。哎，谢谢魏王，谢谢魏王，谢谢魏王。哎呀，这几日太子殿下颠簸操劳，这身子已经是受不住了。这有连师爱将，穆大人。哦，下官在。这可是你的失职啊！下官知错了。皇兄，我看你脸色欠佳呀。来到这泰山，你可千万别触景生情，想起什么故人，再一时伤了身子呀。啊？哎呀，别急别急啊，皇兄，您看，这里都是咱们自己人。殿下，如果您觉得身体不适，千万别硬撑着。有什么琐事，臣弟我愿为您分忧。魏王太过费心了。哎，这些都是臣弟应该做的呀。殿下，您身体如此虚弱，就算是我代您完成礼仪庆典的撰写之职，那也是应该的呀。王爷，哎呀，王爷，我们何尝不想代替太子完成此职啊？不过，在此祭奠之前，应该是储君在职，我们可不愿留下这图谋篡位的骂名。如今王爷愿意为殿下的身体着想，啊，真是殿下的鸿福啊！是啊，是啊，是啊，是啊，是啊！臣弟的心意，我领了。那太子殿下，您就保重身体吧。如此的重任，我就不在这儿给您添麻烦了。前些日子，我的门客给我送来些天山雪莲，据说是能治百病，回头我差人给您送去。告辞。魏王，殿下，此案昭然若揭，根本就是……此时不要急于下定论。是啊，是啊。大典将至，圣上。不日就要御驾亲临，为何选在如此严控时下手？此案恐怕没有这么简单。这么大的案子，这可如何是好啊？张捕头，在。明日你派人到泰山去查一下，看看以前发生过没有类似的家畜伤人事件。是，大人，这是何意呀、啊？明天你便知道了。张捕头，在。为使祭祀大典顺利举行，今日起，你协助本官专办此案件。穆大人，下官在。你暂时代理主持大典的准备活动，保证大典按期举行，不得有误。请大人放心，下官保证完成使命。嗯。穆大人下去休息吧。我和张捕头还有些案子要查。嗯，啊，好好，那查案的事就由劳大人多费心了，下官告退。好。只是一些猜测。Wait. 
，干人。大人，此人是个哑巴。看来凶手诡计多端呐、啊！为了自己的真实身份不被泄露，居然利用哑人做事。<笑>来人，在！通知各位大人，到客栈膳房，再叫厨子买几只鸡回去，要活的。是。袁天罡葫芦里到底卖的什么药啊？周兄，袁兄，请让各位久等了。瓶里装的什么怪东啊？怎么会，怎么会这样？这是由万利丹泡制而成的药水。万利丹，万利丹是由万种禽兽体内提炼的体液炼制而成。此液碰触其他活体，便会通过皮肤迅速渗入体内，一刻钟之内就会散发至全身。其他禽畜嗅之，便生不安，不顾一切，愤而攻之，直至对方毙命。天下怎么会有如此奇毒？闻所未闻此毒虽无色无味，即使是银针都不能测出其毒性。但是此毒可燃，火焰呈淡绿色。以后所有官员的一切饮食都要经此检验。元兄，你怎么知道这万笔丹呢？昨日多亏周兄提醒，我又翻看了东汉古书《参同契》。从中找到了关于万璧丹的记载。昨日刘大人和袁大人相继受到疯牛的袭击，这个意外让袁大人明白，他也是凶手袭击的目标之一。于是，命在下前去闹市安排埋伏。袁大人本想利用自己作为诱饵，引出幕后真凶，无奈此人狡猾，诡计多端，居然利用聋哑人作案，让我们无从追查。袁某知道周兄精通炼丹之术，此类朋友甚多。这次请你来，就是想麻烦你帮忙打听一下，朋友当中是否有精通此术之人，以便找到些凶手的线索。这并非易事，周某只能尽力而为。周某先行告辞了。啊。
，恕不远送。大人，现在凶手的线索毫无头绪，眼下最重要的，应该是去寻找凶手将要袭击的其他目标。还找什么目标？定是有些人仗着自己的势力，招打新奇古怪之人。那些人定有此毒，目标定是我们。哈哈哈！殿下所说之人，如果有此心计，何不先对殿下下手？哎呀，袁大人，你怎么能在太子面前说这种不敬之话呢？啊，<笑>大典事务众多，各位都回去吧。大人。禀告大人，属下遵从大人吩咐，前往乡村进行排查，果然找到一户人家，前不久刚被家里圈养的猪袭击致死这院子如此破败，似乎很久没有人居住了。本以为受害者都是朝廷命官，没想到还有这种山野村夫大婶儿，哎，打扰你一下。你们是啊？我想向你打听一下，呃，隔壁这家人你认识吗？啊，认得，几天前呀、啊、就搬走了。呃、啊，听说十天前，他们家里有人被圈养的猪杀死了，是吗？哎，可不是嘛，都让猪给拱死了。那个惨呐！那你知道他们平日里都是做什么的吗？还有他的家眷都去了什么地方？这个呀，我倒不清楚。我只知道他们以前常年在县城里面做工，大概是一年前吧。也不知道是什么缘故，就突然回家务农了。这不，十几天前呢、啊，出了这档子惨事儿。走的时候啊，他妹妹和邻居们打了招呼。哎、这位是啊，是我丈夫老毛病了，我们没钱治，只能用些便宜的草药来维持着。哎，你们等等，看你们这打扮，你们是城里的官老爷吧？能有什么帮你的吗？啊，这倒没有，我只是想说呀，这家人他的侄子李铁牛在县城里边的衙门当捕快，他可能知道这家人的去向。大人，这个李铁牛我认识，他确实曾在下官的手下当差，他从小由他二叔抚养长大，终日喝酒耍钱，屡次耽误公差，我一气之下把他赶走了。前些日子。却曾听说他二叔去世的消息。好，我们出去再说啊。嗯，啊，哈，那打扰你了，我们告辞了。二位慢走。
。说起李铁牛这个在城里打工的二叔，我好像有些印象。哦，仔细回想，这与此案息息相关。好、哦，我想起来了，一年前的一个客栈，女掌柜被奸杀，李铁牛的那个二叔是那个客栈的伙计，他作为证人来过衙门，其他作证的都是客栈里的客人。以在下印象。那晚的客人，都是参加去年祭天大典的官员。那被害的两位大人，是否也在这份住宿的名单上？衙门档案库应该有当晚的口供记录，回去一查便知。事不宜迟，赶快回去。大人，后院刚刚着火，档案库被烧了。禀告大人，小的是档案库的管事，去年案件存档区毁坏的最为严重。果然不出所料。大人，这是从那个黑衣人那儿抢来的，但是上面是空白的。看来这对他们很重要。大人，您的名字怎么也在名单上？这份档案是否被他人看过？这些档案尘封已久，基本无人问津。只是，只是什么？快说！只是年初的时候发生了件怪事，这个档案馆门锁被毁，却没有丢失任何物件。敲锁而入，却不偷东西。这个窃贼究竟什么意图？他想要的正是这份名单。之所以没有直接将其盗走，而是记下姓名后放回原处，就是为了不暴露意图。直到我们发现了这条线索，才出面破坏。哼，这次的对手不简单呐、啊。这几起案件与去年大典时发生在君悦客栈的一场奸杀案有关。初步判断，凶手的袭击目标都在这张名单之上。这分明是贼人为自己开脱嫌疑用的障眼法，与什么奸杀案有何关系啊？奸杀案当日，我也在客栈之中，只是当天下午我并不在客栈内。我被人调回京城，还不知详情。哼，他们连你都敢杀！这不明摆着名单是个幌子吗？不对。当天被调回后，一到京城，我就发现这调令有问题，其中肯定大有蹊跷。魏王道，哎呦，皇兄，身体如何呀？最近。我听说这城外又有几户农家人遇害了，为了保证大人们的安全，我特意选了几名得力的助手前来保护大人们。啊，哈哈哈
这些事就不劳魏王费心了。哎，哪里？我要是再不来，恐怕有些小人就要陷我于不义了。袁大人，案子进展的如何呀？有些进展，目前还在调查当中。查，一定要查，一定要把这个案子查他个水落石出来。荒废多时，恐怕。掌柜的，掌柜的，哎，来了。休要莽撞，这样会惊吓着人家，打扰了生意。啊，是大人。哎，这几日啊，都忙晕了。嘿嘿，两位客官，要点什么？哦，拿壶酒来。好嘞。还要那什么啊？去把你们家掌柜的找来，我家老爷跟他有话说。嗯，可是我们掌柜的今天还没来呢。你们掌柜的每天都来的这么晚吗？不是，他一向来的很早，像今天这样可不多见。伙计，哎，酒钱我们照付，马上带我们去掌柜家。好嘞。大人，这被褥尚未叠起，主人家应该是深夜熟睡时被掳走。不车马将二人一并掳走，并非易事。也许，并不想将二位杀死，想必是将他们二位藏哪儿。是不是酒店掌柜？是啊，我就是酒店掌柜。哎呀，多谢两位救命之恩呐、啊！老人家不用谢。呃，你们是怎么被人家绑起来的？昨天晚上，我和老伴儿，我们俩刚躺下，就听到外面有动静。我想过去看看，刚走到大厅呢，就被人打晕了。你知道是何人所为吗？老夫不知啊，不知两位为何来此啊？呃，我们是官府的人，哦，想向你打听一下君悦客栈的女老板如真的身世。如真这孩子也够惨的，从小没了爹娘，就一个哥哥，他们俩是被人遗弃的孤儿啊。
孩子他爹，我们已经有孩子了，再来两个，我们可是养活不起呀、啊。我不再想办法了吗？再说呢，你总不能把孩子再给扔出去呀、啊。哎，对了，君悦客栈的老掌柜他们不是没孩子吗？总想要个孩子，我看呢，把这孩子送给他们老两口来抚养吧。他二老过世后，就把客栈。留给了他们兄妹二人。从此以后，他哥哥常年在外面飘荡着。那如真生前是否出嫁呢？出嫁倒是没有，不过，在他出事之前，他有个相好的。哦，那人是……哎、小心有毒、哎！夫人，夫人，呃、啊。张捕头，酒馆掌柜夫妇中了毒，并不会害死他们，只是会让两人昏迷几日，最早醒来也得到大典结束之后。君悦客栈劫杀案已破，凶手已经被正法。凶手为何还要伤及无辜？哼，凶手恐怕并不这么想啊！凶手为何两次来到酒馆掌柜家里，而不是第一次就将他们迷倒呢？我推断。制作炸弹用的布料碎片，那可是宫廷内专供的，可能是与皇室有关。皇室，白大人，袁大人，哎，白大人，何时离开客栈？在屋里待久了，出来活动一下，就在这门口附近，并无大碍吧？你们两个一定要保护好白大人。是。是。啊，我有事先回客栈，告辞。劳烦袁大人挂心。好、啊。暂时没有生命危险，快抬回客栈依旧。大人，大人，刚才在白大人遇害之前，有个人影从我身边匆匆划过，总之非常的古怪。这个人影非常的像周道长，周道长。莫不是在怀疑周道长吧？周道长，我怎么没想到？客店女掌柜，云游四方的哥哥。去去去去去去去去！你看，前面好像有人家起火了。糟了，是周道长的茅屋，快去看看。
大人，大人。玉佩，会不会是周道长的随身物品呢、啊？哎，大人小心！此物刚从火中取出，小心灼伤啊！周道长，会不会是因为知道了什么事情，被凶手灭口了？张捕头，你在附近有没有看到闪电马？闪电马没有。您把马放这儿了。闪电马是。是。眼下，只有去查问一下名单上的其他大人，看看他们对如真的相好是否有印象，也许还能找到些线索。参见大人，公孙大人在吗？在。不妙，把门撞开看看。嗯。大人。已经死了。大人。孙大人，看来像是被毒蛇咬死的。大人有令，客栈上下严加戒备，请各位大人严加防范。嗯、你们二人可曾离开过大人的房间？禀告大人，属下从未离开过房门半步。一个时辰前，属下小姐曾经离开过片刻。大人。在门外的门梁上，发现了这个。你到顶棚上去看一下。是。太子驾到！太子殿下，太子殿下，殿下，袁天罡，大典将至。凶手如此猖狂作案，你如何向皇上交代？殿下，杀害公孙大人之人，并非是那连环作案之人，而是他。把他给我抓起来！大人，我冤枉大人。刚刚我就发觉。你行为十分反常。一，在发现公孙大人倒地后，你不立即上前查看究竟，反而阻止我接近公孙大人。二，在毫无防备的情况下，你竟早于张捕头将毒蛇斩杀。若是真的毫无防备，以你的身手。是不可能办到这一点的。你就是将毒蛇装到这管状盒子当中，带在身上。不行，我又憋不住了。哎，没事，你先去吧。至于我呢？好好，我马上回来啊。哎
刺杀当朝命官，我看你是活够了。带走。是。走。是谁指使的？说。刺客，保护太子！有人想毁灭证据，快去追！是。你呀、啊，还不说？哎，王你是这么忠于主子，可是到头来还不是难逃灭口。你呀、啊，跟错人了。看来，就算我把你放了，你还是难逃一死。胡说！那你说吧。我是受魏王之命，除掉太子心腹公孙大人，将其伪造成连环杀人案，以逼人耳目，好让你们。无从查起。水中有投放的万笔丹。茶杯里的水是满的，还没有动。看来不愧是仙羽凶手一步啊！奇怪，凶手怎么能把所有大人居住的位置摸得这么清楚？还查什么？这分明是有人指使所为。你那个周道长，就是他们其中的一个门客。我派人查过了，那匹闪电马，还在他魏王府的马厩里呢。别以为我什么都不知道。周道长之事，我确实不知。那为什么魏王会准备了大典接洽仪式的礼服呢？魏王的。哎呀，皇兄，袁大人，你没告诉他？哎呀，本次临行之前，父皇已经降旨于我，将本次大典的接洽仪式交由我来做。我想，这袁大人迟迟不告诉你的原因，是怕你我兄弟不和啊。这也怨不得人家，老四，你也不要高兴的过早了。有人指控你，说受你指使杀死了公孙大人。什么？明天，皇上来到泰山，我要为本朝的命官申冤。就恕为兄不能顾及兄弟情义，只能如实禀告。哎呀，如此的冤枉本王啊！此人何在呀、啊？禀报殿下，犯人，犯人他已经中毒身亡了，应该是案发前就已经服用了一种慢性毒药。可惜呀、啊。<笑>
驾到。你先退下吧。是。袁大人，案情有何疑点？那天将酒店老板迷倒的人，应该是太子派人去的吧？不错。嗯、这是我在好友。周道长的尸体上找到的，我想，这块玉佩的真正主人，也应该是太子殿下吧？你是从何而知？今天，我在魏王身上，也看到一块一模一样的玉佩。这个玉佩还有一个秘密，就是在经过烈火乱烧之后，玉佩应该是皇子们各有一块。玉佩上的“钱”字，应该是太子的名字，成钱的“钱”吧。而魏王的玉佩上，应该有一个“李泰”的“泰”字。如果没说错的话，殿下应该就是客栈女掌柜如真的相好。不错，那块玉佩就是我送给如真的信物。在老地方等待如真赴会，可是他迟迟不来。事后我才知道，原来他已经在客栈里遇害了。奸杀案的凶手被抓住以后，我和如真的感情就永远的埋藏了起来。那天你告诉我，说本案与如真有关的时候。为了不让我的父皇知道我的这段感情，我便派人将酒馆的老板夫妇迷倒。来人！有贼！抓贼呀！快来人！抓贼呀！抓贼呀！来人呐！殿下。给我找，是。禀报大人，此贼极其狡猾，属下未能抓到。不好，调虎离山。大人，禀报袁大人，王大人和赵大人跟随白大人向西去了。什么？不是让你们看好几位大人吗？几位大人说，在旅馆等着，就是等死。
，他们去意坚决，态度强硬，我们也没有办法呀。有人跟着吗？没有。张捕头得知消息后，已经派人前去追赶了。几位大人可有何交代？有。这是白大人留下的。山牵挂，更土之师。你快马加鞭，赶上张捕头，让他火速赶往西方乱石林。
周兄，你的计划果然周密啊。仁<笑>兄，功力不减当年呢，你这么快就找到了这里，请君入瓮，不也是你计划的一部分吗？仁<笑>兄，难道你早就知道白大人是我所办？当然。否则，我也不会来到这儿自投罗网。没错，元兄，今天你也休想活着离开这里。周道长，为了复仇，你真是费尽心机呀、啊。说说看。如真遇害后，你想找到凶手，偷偷潜入了档案馆，找到了君越客栈当晚的住宿名单。名单上的每一个人，都是你复仇的目标。为了掩人耳目。你并没有将名单盗走。待我得到名单以后，名单上所有的人都被严密的保护了起来，你无从下手。但是，为了复仇，你甘愿将自己的容貌毁掉，利用自己的身形与白大人相仿的特点，在白大人被群鸟袭击、跑入房中后，你将毁容后的白大人打晕。调包成了你自己，你还充当了魏王的门客，将我托付给你的马存放在魏王府上，打算将幕后黑手嫁祸给魏王认识白大人，让郎中把你的脸包扎好，这样我们大家就把你错当成了白大人。你混入客栈，对每个大人的房间都了如指掌，因此。你就轻而易举地找到了公孙大人的客房，投毒。那又如何能说明白大人就是我所办？哼，嗯。其一，你曾经说过，这玉佩是你亲人留下的唯一一。你把它放在烧焦的尸体上，就是想误导我，把死者当成是你周道长本人。但是阴差阳错，恰恰让我知道了这玉佩是太子送给如真的定情之物。如真本身就有一个兄长，因此我推断你就是如真的哥哥。当时我就对你的死表示怀疑，后来又因为凶手对公孙大人的客房如此了解
，我推断你就藏在客栈内，就是凶手。哼，元兄，推理果然鞭辟入里，只可惜太晚了。袁天罡，你们这些狗官都是畜生！听见客栈里有女人被生生害死，却没有人出手相救，杀了你们，怕是脏了我的手。你们只配用禽畜杀之！他们两个人带到这里，就是想避开张捕头，与你来此一起受死。你有没有想过，这些死者，他们也有亲人？亲人？你能体会到失去亲人的痛苦吗？你不能。周、嗯、兄。想将此线索毁掉，赶快回去。贤弟，请。皇兄，请。公孙大人之事，为兄一时性急，误会贤弟了。特赦此夜，以表歉意。此事定是那小人栽赃于本王，太子也是秉公办事。做臣弟的，应该体谅皇兄才是啊！别喝，酒中有万必丹。祭拜，是为了祈求来年风调雨顺，国泰民安。可你们兄弟二人却在这儿自相残杀。袁天罡，你真是命大，居然没有被炸死。一年前的如真奸杀案，是太子所伪造。杀害如真的元凶，正是太子本人。当年的凶手，不过是个替罪羊。案发当日
，将我调回的调令也是太子所为。把我调走，你就可以整日在客栈，密谋刺杀魏王之事。这也使周道长误认为山房做的第七份饭。是给我准备的。不错，既然你们那么想知道，我就让你们死个明白。我身为太子，皇上百年之后本可顺利即位，可我自小身患顽疾，不得父皇欢心，终日惶恐被废，而我的好弟弟。就趁机扩大自己的势力，直逼我太子之位。就在一年前，我接祭奠大典，来到泰山之时，设计周密，想要除掉你魏王，以保我太子之位。本来计划按部就班的进行，可是我没有想到。我却与平民姑娘如真相爱。就在刺杀行动的当夜，公孙大人探查得知，如真并非是平民身份，而是魏王安排在我身边的卧底。我如此信任。太子殿下，这是您的玉佩，还给你。如真公孙大人安排了一个奸杀案的假象，让一个新来的伙计做了替死鬼，而如真却成了你们斗争的牺牲品。所有的奸杀档案名单都是假造的，而周道长却信以为真，要对名单上的大人们复仇。这其中还有我。这件事情啊，我得谢谢这个凶手。要不是这个凶手，我也没有机会除掉你们。如真，并没有背叛太子。如真归还太子玉佩，其实是想救你一命。现在你编造这些还有什么用？魏王将如真派过去之后，经过多日的相处，如真发现自己对太子殿下。动了真情，你计划谋杀魏王之事败露。案发当日，如真从魏王处得知，魏王早已另外设下陷阱，等着你落入圈套。如真想将此事告诉太子，怎奈自己的贴身丫鬟也是魏王派来监视自己的奸细，而不能直言相告。
天下，若佯装把玉佩归还给太子，这样就能将此事暗中相告，以此阻止你当晚的行动。可惜呀、啊，他万万没有想到，自己竟死在了心上人手中。是希望你们能为江山社稷、黎民百姓谋福利，可如今这权力反倒成了你们自相残杀的筹码。本是同根生，相煎何太急呀、啊！你们真是糊涂之至，愚夫之至。得知此事之后，派人赶去城外通知皇上。皇上有令，将太子和魏王等人拿下。违令者斩。假的，你这是假传圣旨，把他给我拿下。呀！不不山之行，本是为民祈福，却不料演变成太子魏王的权势之争
，实则世间百姓的悲哀。天下为官者，若多一分悲悯慈善之心，少一分争强好胜之欲，天下太平，百姓安乐也。为政以德，譬如北辰，居其所而众星共之。夫子所言极是啊。禀报大人，京城又发命案，陛下命令火速回京。你同我一起进京吧。遵命。大典顺利举行，太子魏王位自空缺，群臣回京。回京后，太宗废太子陈乾，处魏王太，改立晋王李治为太子。登帝后。明唐高宗，唐高宗在位，风调雨顺，国泰民安，让贞观之治再登台阶，为开元盛世奠下深厚基